కన్నుల పండువగా విశాఖపోర్ట్ వెంకన్న స్వామి తెప్పోత్సవం ఘనంగా జరిగింది పుత్తడి కాందులను వెదజల్లుతూ అలలపై తేలియాడుతూ సాగిన స్వామివారి తెప్పోత్సవం వైభవానికి భక్తులు తిలకించి తన్మయత్వం చెందారు స్వామి వైభవాన్ని తిలకించేందుకు ఆ తీరాన భక్తజనమంతా బారులు తీరారు స్వామి పల్లకిని తాకి పునీతులు అయ్యేందుకు పోటీ పడ్డారు స్వామివారి సాగర విహారాన్ని భక్తులు కనులారా చూసి పర్వసానికి లోనయ్యారు సాగరమంతా గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగింది ప్రతి ఏడా జ్యేష్ఠ మాసంలో శుద్ధ దశమి నుంచి బహుళ పాడ్యమి వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి వారు తిరు కళ్యాణోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి ఇందులో భాగంగా తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు స్వామివారి కళ్యాణ మూర్తులను సాగర విహారం కోసం పల్లకిలో ఆసీనులు చేశారు అనంతరం పల్లకిని మేళతాళాలతో సాగర విహారానికి తోడ్కొని వెళ్లారు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ స్వామివారి పల్లకిని మోసుకుంటూ బోటులో తీసుకెళ్లి తెప్పోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు స్వామి సాగర విహార బోటును అనుసరిస్తూ టగ్లో బోట్లలో భక్తులు తరలి వెళ్లారు ఈ ఉత్సవానికి నగరంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వచ్చారు అత్యంత గ్రీనరీ కలిగిన పోర్ట్ని కూడా ఈరోజు మంచి ముఖ్యంగా పోర్ట్లోనికి వెళ్ళాలంటే ఈ వెంకటేశ్వర దర్శనం కానీ మనం ఎవరు కూడా ఇన్నర్ ఆకులకు వెళ్ళలేము అటువంటి ఆలయానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే ముందు ఏదైతే దస నవరాత్రుల్లో జరుగుతుందో ఆ ముందు ఈ తెప్పోత్సవాలు జరగడం ఒక ఆనవాయితీగా ప్రతి ఒక్క వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఈ ఉత్సవం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మల్లప్ప స్వామి ఈ ఊరేగి ఉండడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా మన విశాఖపట్నం మన మన భాగ్యం మన అదృష్టం మనకి భేమ బెంగాల్ సముద్రం ఉండడం ఆ సముద్రంలోని బోర్డు వారి సహాయ సహకారాలతో ఈ తెప్పోత్సవం జరుగుతుంది దీంట్లో చూసేటప్పుడు బయట ఆ విగ్రహం కనపడింది ఒకేసెల్లో మూడు మూడు అందులో వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కన శ్రీదేవి విశాఖపట్నంలో అప్పటి వరకు అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి అనేది ఎక్కడ లేదు ఇదే తొలి దీని కింద మూర్తి కింద వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేసి సింహాచలం దేవస్థానం ఉన్న పండితులకి తెలియజేసి వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేసి ఈ ఊళ్ళో విశేషమైన సన్నిధిగా వెంకటేశ్వర స్వామి కోవులుగా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి దేవాలయం అప్పట్లో చాలా భక్తులు అందరూ కూడా విశాఖపట్నం మొత్తం ఈ ఒక్కటే దేవాలయం అని చెప్పేసి తిరుపతి ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఎలా ఉందో అలాగూ చూసుకునేవాడు రాను రాను ఏమైందంటే వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల తర్వాత దూరాభారాల వల్ల తర్వాత సిటీ పెద్ద అయిపోవడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ వెంకటేశ్వర దేవాలయాలు అయిపోవడం వల్ల ఆరోగ్య పరిస్థితుల వల్ల కాలుష్యం వల్ల అంతరకాలుగానూ కూడా ఆంధ్ర తగ్గిపోయి దేవాలయాలు కొంచెం భక్తులు తగ్గిపోవడం మొదలుగా కొంచెం వెళ్ళాము కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్ఠ శుద్ధ చతుర్దశ 